శుక్లాం వరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోపశాంత సరస్వతి నమస్తభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధర్భవతు మే సదా గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ ఓం సర్వే జన సుఖినో భవంతు సహనాభవతు సహనౌ పునక్తు సహ వీర్యం కరవావహైర్ తేజస్వినవదీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 ఓం శాంతి 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 ఓం శాంతి 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 హెల్త్ టుడే ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ ఈ నారాయణ గురు యోగా మాస్టర్ యొక్క నమస్కారాలండి ఈరోజు పన్నెండవ రోజు ఈరోజు ప్రతిరోజు మనం యోగాకి సంబంధించిన యోగానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం యోగం అంటే ఏమిటి ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి దాంట్లో మళ్ళీ ఆసనాలు కొన్ని ఆసనాలు ఆ ఆసనాల యొక్క ఫలితాలు ఏంటి ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం వివరంగా బాగా దాని మీద డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం మనం ప్రతిరోజు ఆ యొక్క క్రమంలో ఈరోజు ఈ పన్నెండవ రోజున మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి ఆసనం యొక్క పేరు ఏమిటంటే పశ్చి మోత్తాసనం అంటారండి పశ్చి మోత్తాసనం ఈ పశ్చి మోత్తాసనం ఎలా చేస్తారంటే కాలు రెండు కింద వెలకిల్ల పడుకుని రెండు చేతులు వెనకల జాపుకుని ఆ రెండు చేతులు వెనక జాపుకున్న చేతులతో పాటుగా చెవితో పాటుగా మొత్తం బాడీ అంతా కూడా లేచి బొటన్ వేల్ని ముట్టుకుంటామండి లేచి నడుము భాగం నుంచి పైకి లేపి బొటన్ వేల్ని ముట్టుకుంటాం ఇది దీని ఆసనం యొక్క పేరు పశ్చిమ మోత్తాసనం అంటారు ఇది ఏ ఆసనమైనా సరే ఏ ఏ పార్ట్స్ మీద అది ప్రెషర్ ఇస్తోంది అన్నది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఈ ఏ ఆర్ పార్ట్స్ మీద మనకి ప్రెషర్ ఇస్తుంది ఈ ఆసనం ఈ పైకి లేచి వచ్చేటప్పటికి నడువు మీద బాగా బరువు పడుతుంది నడువు మీద అంటే నడువుని బాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుంది బరువు పడడం రెండు రకాలు ఒకటి నెగటివ్గా బరువు పడడం ఒకటి పాజిటివ్గా బరువు పడడం పాజిటివ్గా బరువు పడడం ఎప్పుడు అవుతుంది మీరు మీరు వాలంటరీగా ఇష్టపడి చేసినప్పుడు పాజిటివ్గా అది ఫలితం ఇస్తుంది మీరు ఫోర్సిబుల్గా చేసినప్పుడు మీకు ఇష్టం లేకపోయినా ఫోర్సిబుల్ చేసినప్పుడు అది నెగటివ్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది అంటే మీరు ఆఫీస్లో పనిచేసినంతసేపు మీరు కూర్చున్న చైర్ కానీ బేస్ కానీ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీకు నడువు నొప్పి ఎక్కువగా వస్తుందండి అదే కనుక మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇష్టపడి ఆసనం చేసినప్పుడు అదే నడువే మీకు రిలాక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ సో మైండ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో దీనిలో అర్థమైందండి అందుకే ముందర క్లాసులలో నేను చెప్పింది మైండ్ని శరీరాన్ని రెండింటిని సమానంగా తీసుకు వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడే ఫలితం బాగుంటుంది అని చెప్పాను మైండ్ లేనిదే ఎక్సర్సైజ్ లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయందే మైండ్కి ఫలం రాదు రెండింటికి రా అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది సో కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి దాంతోపాటుగా ఇది తీసుకెళ్ళాలి సో నడువుని ఇది నడువు మీద బరువు పడుతుంది కనుక ముందర స్పైనల్ కార్డ్కి మంచి బ ఇది ఇస్తుందండి మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది రెండో పాయింట్ ఏమిటంటే ఇది కిందకి వంగి ఉంటాం కిందకి వంగి ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడ పార్టు మనకి ప్రెషర్ పడుతుంది చెస్ట్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది తర్వాత కింద పొట్ట మీద పై పొట్ట మీద ప్రెషర్ పడుతుంది తర్వాత కింద పొట్ట మీద ప్రెషర్ పడుతుంది అబ్డామిన్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఇవన్నిటి మీద ప్రెషర్ పడుతుంది తర్వాత బేస్ ఏదైతే ఉంది బేస్ ఏంటి బటెక్స్ ప్లస్ కా కాళ్ళు థైస్ యామ్స్ట్రింగ్స్ ప్లస్ మన కాలు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రైట్గా జాపి దాని మీదనే మనం మొత్తం బాడీ అంతా వెయిట్ దాని మీద ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ కూడా మంచిగా దాని మీద ఫలితం మనకి వస్తుందండి తర్వాత ఇది పైల్స్ రోగానికి కూడా ఈ యొక్క ఆసనం చేయడం వల్ల పైల్స్ రోగానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుందండి తగ్గడానికి రెండవది డయాబెటీస్ అంటే పాన్క్రియాస్ని యాక్టివేట్ చేయడం ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ప్రెస్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి ఇలా ఉన్నప్పుడు డయాబెటీస్ని కూడా చక్కగా ఈ పాన్క్రియాస్ని ప్రెషర్ చేసి అలాగే జెంటిల్ ప్రెషర్ చేసి సుఖంగా పెట్టినప్పుడు దాని పని అది చేయడానికి యాక్టివేట్ అవ్వడానికి రెడీ అయిపోయి తయారు రెడీ అవుతుందండి సో అలాంటి ఆసన ఆసనం అండి ఇది ఈ యొక్క పశ్చిమోత్తాసనం నుంచి ఇంకో ముఖ్యంగా విషయం చెప్పాలంటే మొత్తం ఆసనాలలో అన్నిటి లోపల కన్నా కూడా ఒక మూడు ఆసనాలు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసనాలు ఆ మూడు ఆసనాలు ఏమిటేమిటి అంటే పశ్చిమోత్తాసనం ఒకటి సర్వాంగాసనం రెండు శిరస్సాసనం మూడు ఇది మన మహానుభావులు ఋషులు వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాలు ఏమిటంటే ఇవేనండి పశ్చిమోత్తాసనం దానిలో ఒకటి 
ఫస్ట్ అంటే ఎంత గొప్ప ఆసనమో చూసుకోండి అది మీరు పశ్చిమోత్తాసనం పశ్చిమోత్తాసనం సర్వాంగాసనం తర్వాత శిరసాసనం ఇది మూడు కూడా మొట్టమొదటి మన ఋషులు మనకి చెప్పినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాలు ఇవి అని చెప్పినటువంటి ఆసనాలు ఒకవేళ మనకి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మనకు బాగా వచ్చేసిన తర్వాత టైం కనుక ఒకవేళ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఈ మూడు ఆసనాలైనా చేసుకుని వెళ్ళామంటే మన బాడీ మన ట్రిమ్లో ఉంటుందండి సో అందులో ఆ మూడు ఆసనాల్లో ఈ ఒక్క ఆసనం అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఆసనం ఇంకొకటి ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులు ఇప్పుడు మన ప్రెషర్ ఇవ్వటం వల్ల లంగ్స్ చక్కగా పనిచేస్తాయండి ఆస్తమా కంప్లైంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ కొంచెం వీజింగ్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కానీ స్లోగా మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేయగా 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 ఏమవుతుంది ఊపిరితిత్తులన్నీ కూడా ఫ్రీ అవుతాయండి ఏమేమంతా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో అబ్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ పోయి చక్కగా క్లీన్గా తయారవుతుంది లంగ్స్ క్లీన్ అయిపోయిందంటే రోగం తగ్గిపోయిందండి అందువల్ల తగ్గాలని అంటే మనం యోగానికి రాక తప్పదండి యోగం అని అంటే ఏం లేదు బాడీని హెల్తీగా పెట్టుకోవడం మైండ్ని హెల్తీగా పెట్టుకోవడం రెండే విషయాలు ఈ రెండు విషయాలని ఖచ్చితంగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చామంటే ఇగానికి పరానికి రెండింటికి ఉపయోగపడేది ఇది ఒక్కటేనండి ఇంక ఏది ఉపయోగపడదండి ఇగల్లోనూ ఉపయోగపడుతుంది జీవితానికి కావాల్సినటువంటి గైడెన్సు మన సపోర్టు బలము అన్నీ ఇస్తుంది పరానికి ఇదే సహాయపడుతుంది అంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడ గమ్యం చేరుకోవాలో ఆ దానికి వెళ్ళడానికి కూడా దారి చూపించి దానికి తర్వాత కూడా మనం ఏం చేసుకోవాలన్న దాన్ని ఇక్కడే మనం చేసి నేర్చుకుని మనం పెట్టుకుని ఉంటాం ఆ తర్వాత ఏమైతామో తర్వాత అది విషయం సో ఇగం పర రెండింటికీ ఉపయోగపడేటువంటి విషయం అండి మూడోది ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ ఎవరికైనా సరే మోషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఈ ఆసనం చేస్తూ ఉంటే మాత్రం కాన్స్టిపేషన్ నుంచి వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా బయటకు వచ్చేస్తారండి డయాబెటీస్ నుంచి డయాబెటీస్ రోగం తగ్గిపోతుంది కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా తగ్గిపోతుంది నొప్పులు బాగా థైస్ లోపల నొప్పులు ఉన్న నొప్పులు తగ్గిపోతాయి అన్నీ కూడా ఎంత మైండ్ అనేది కామ్గా చేస్తుంది పీస్ఫుల్గా పెడుతుంది ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఆ దాని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ మన ఆసనం మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా హాయిగా రిలాక్స్గా ఉంటుందండి ఆ ప్రెషర్ ఆనందమైన ప్రెషర్గా ఉంటుందండి ప్రెషర్ఫుల్ ప్రెషర్గా ఉండదు ఫోర్సిబుల్ ప్రెషర్గా ఉండదు సో ప్రెషర్ అనేది విత్ ఒక ఆనందంతో కలిసి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ అవయవాలన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి అదే కనుక మీరు ఒక ప్రెషర్తో ప్రెషర్ కనుక చేసినట్టయితే అవయవాలన్నీ స్ట్రెయిన్ అవుతాయి అంతే తేడండి మీరు ఇవాళ మనం నేర్చుకోపోయే పశ్చిమోత్తాసనం గురించి దాని యొక్క లాభాల గురించి అన్ని తెలుసుకుందాం డైనమిక్ డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా మనకి ఎప్పుడు చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది అంటే ఏది మనం తిన్నా తిన్న వెంటనే ఇది నాకు అరగలేదు ఇది అవ్వలేదు అని చెప్పకుండా చక్కగా మన బాడీలో మనం తీసుకున్న కంజ్యూమ్ చేసినటువంటి ఫుడ్ అరిగి దానికి చక్కగా అవన్నీ కన్వర్ట్ అయిపోయి బ్యాడ్ మెటీరియల్ అంతా బయటకు వచ్చేసి మంచి మెటీరియల్ అంటే బ్లడ్లో కలవాల్సింది కలిసి ఎక్కడెక్కడ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన మంచిగా సపోర్ట్ ఇస్తూ మా బయటికి వెళ్ళిపోయే మెటీరియల్ బాగా బయటకు ఎలిమినేట్ చేసేసి ఆయన బాడీ చక్కగా ట్రిమ్గా తయారుగా రెడీగా ఉంటుందండి సో అంత గొప్ప ఆసనం అందుకే ఋషులు ముఖ్యంగా చెప్పినటువంటి మూడు ఆసనాలు ఈ ఒక ఆసనం ముఖ్యమైన ఆసనంగా ఉండిపోయింది పశ్చిమోత్తాసనం ఇప్పుడు ఈ పశ్చిమోత్తాసనం మనం ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటామని తెలుసుకుందాం ఈ పశ్చిమోత్తాసనం ఫస్ట్ ఏమిటంటే వెళ్ళకిల్ల పడుకోవాలండి వెళ్ళకిల్ల పడుకుని మన చేతులు రెండు వెనక జాపుకోవాలి చేతులు రెండు వెనక జాపుకోవాలి జాపుకుని ఇలాగ పడుకోవాలండి ఇలా రెండు చేతులు వెనక జాపేసుకుని ఈ రెండు చేతులు చెవులు రెండింటిని ఆనుకుని ఉండాలండి ఆమ్స్ రెండు ఈ ఆమ్స్ రెండు చెవిని ఆనుకుని ఉండాలి ఆనుకునే ఉండి ఆనుకుని అలాగే లేవాలండి లేచి మనం బొటాన్ వేళ్ళని ముట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇట్లా లేచేటప్పుడు గాలిని చక్కగా వదిలేసేసి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి పడుకునేటప్పుడు గాలిని పీల్చుకొని పడుకోవచ్చు మొట్టమొదట మనకి ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇట్లా రెండు మూడు సార్లు చేసుకోవచ్చండి ఇలా మన ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం లేవగలుగుతాం అంటే ఇది లేవటానికి ప్రాక్టీస్ అంటే పడుకున్న మనిషి లేవ లేచి రావటానికి ప్రాక్టీస్ అలా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ అస్సలు రాకపోతే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసి కొంత లేచి రావటం వచ్చిన తర్వాత లేచిన తర్వాత చేయవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మెల్లగా ఇక్కడ ఇంతవరకే మనకు బాడీ వస్తుంది అనుకోండి మనం ఫోర్సిబుల్గా వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు ఎంత చూపిస్తానో చూపించినంత వెళ్ళిపోవాలని కాదండి ఒకసారి టోటల్ ఆసనం మీకు చూపించేస్తాను 
చేస్తాను తర్వాత దాన్ని ఎట్లా ఎట్లా కంట్రోల్గా చేయాలన్న మాట తర్వాత నేర్పుతానండి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు ఈ రెండు వేళ్ళని బొట్టన్ వేళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని గాలి అంతా బయటికి వదిలేయాలి మీరు ఎంతసేపు హాయిగా ఉండగలిగితే అంతసేపు ఉండాలండి ఇది అల్టిమేట్ ఆసనం అనేది చూపించాను ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఆసనం వచ్చేయాలని చెప్పి ఇది దీనికోసం మీరు ప్రయత్నం చేసి ఉండాలి దీనికోసం ప్రయత్నం చేయాలండి కానీ ఎత్తుతూ ఎత్తుతూనే దానికోసం వెళ్ళకుండా సపోజ్ ఇంతవరకే మీకు వచ్చింది ఇంతవరకే ఉండడం ఎలా స్పైనల్ కార్డ్ని మాత్రం బెండ్ చేయకండి ఇట్లా బెండ్ చేయకండి ఈ దాన్ని కూడా స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గానే పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఇది ఇంతవరకే వచ్చింది ఆ చేతి ఇంతవరకే ఉండండి ఉన్న తర్వాత ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి కదా ఆ ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి గాలి వదిలేయాలి వదిలేయాలి పీల్చుకోవాలి ఇలా వదిలి వదిలి పీల్చుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత మీకు పర్వాలే ఇంతవరకు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినంత వరకు మీరు ఆగలుగుతానంటే అక్కడ కొంతసేపు ఉండాలండి మళ్ళీ ఈ స్థలం నుంచి ఇంకా ఫర్దర్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ముట్టుకునే స్టేజ్ వరకు నేను ఉండగలుగుతా అన్నప్పుడు జస్ట్ అలా ముట్టుకుని అలా ఉండాలి కొంతసేపు మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చినంటే తీసేసి మళ్ళీ ఉంచాలి తర్వాత ఇంకా ఇది కూడా వచ్చేసిందంటే ఇట్లా పట్టుకోవాలండి ఇలా ఉండాలి మళ్ళీ పెయిన్ వస్తే మళ్ళీ తీసేయాలి మళ్ళీ వదిలేయాలి మళ్ళీ ఇట్లా పట్టుకుండాలి ఇంతకంటే ఇంకా డౌన్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు తలను కూడా కింద కొంచాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ చేతులు మళ్ళీ ఇట్లా ఉంచాలండి కొంచెం అప్పుడు తలను కూడా కిందకు ఉంచి పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉంచడం వల్ల మనకేమవుతుంది ఇప్పుడు తల కొంచెం కిందకి వెళ్ళి ఉంటుంది ఇంతవరకు వెళ్తుంది చేతులు అలా వెళ్ళగా వెళ్ళగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరగని పెరగని మనకి బాగా ముందుకు వంగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు దీన్ని బట ఇది పట్టుకుని బటన్ వేయండి పట్టుకుని ఈ చెయ్యి ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయింది అన్నప్పుడు మనకి వంగడానికి మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎలా వంగాలంటే అప్పుడు ఈ బొట్టన్ వెళ్ళి పట్టుకుని వెన్న ముక్కను మాత్రం అయినంత వరకు కరువేక పెట్టకుండా అయినంత వరకు స్టెఫ్గానే పెట్టుకుని బాగా ముందుకి ఈ బో ఈ ఒక నీస్ కన్నా కూడా మీకు ఎంత ముందుకు వస్తే అంత మంచిది అంత వచ్చేటట్టుగా చేస్తే మీకు అంత ప్రెస్ అయ్యి లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గన్స్ అన్ని చక్కగా పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి కానీ ఫోర్సిబుల్గా చేయకూడదు ఆనందంగా చేయాలి ఆ కిందకి వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ చిన్నగా తీసుకుంటూ వదులుతూ తీసుకుంటూ వదులుతూ తీసుకుంటూ వదులుతూ చిన్నగా చేయాలి ఎక్కువ ఉత్కృష్టంగా ఉంది గాలి పీల్చుకోవడానికి రావట్లేదని అనుకోండి వెంటనే రిలీజ్ చేసేయాలి ఆసనాన్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారో మళ్ళీ ఆ స్థలానికి వచ్చి ఒక డీప్ బ్రీత్స్ డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతారు అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ప్రయత్నం ఇలా కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా ఈ ఆసనాన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలండి ఈ పశ్చిమోత్తాసనం ఇది ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనం అండి ఈ ఆసనం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఆపరేషన్స్ అయిన వాళ్ళు వెన్న ముక్కలో ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు పొట్టలో పొట్ట నొప్పి ఊరికి ఊరికే వస్తుందని అన్నవాళ్ళు అప్పుడు పెయిన్ ఉంది అన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా అప్పుడు పెయిన్గా ఉంది అన్నవాళ్ళు ఎప్పుడో వచ్చింది తగ్గింది అన్నది కూడా కాదు అప్పుడు పెయిన్గా ఉంది అన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మాత్రం చేయకూడదండి ఒకవేళ చేయాలనుకున్న ఒక గురువు ముందర ఆయన ఎట్లా చెప్తారో మెల్లగా ఆయన ఏంటంటే రిలాక్స్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది నేర్పించుకుంటూ మీకు నేను పోయిన క్లాస్కి ముందర క్లాస్లో నేర్పించాను రిలాక్స్ ఎలా అవ్వాలని ఆ రిలాక్స్ అంటే మన బాడీని మనం ఆసనం చేయడానికి ఎలా తయారు చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మీకు చెప్పాను కదా అలా మీరు ఏంటంటే మీరు కూడా మిమ్మల్ని రిలాక్స్ చేసుకుని కొద్దిగా రిలాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ అవయవం ఎక్కడ ప్రెషర్ లేకుండా ఉంది అన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ ఆసనం మీరు ప్రెషర్ పెట్టి చేయొచ్చు ఆల్రెడీ ప్రెషర్ ఉన్న దాని మీద ప్రెషర్ పెట్టారంటే అది ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి 
మీకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది ప్రెషర్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు చిన్నపాటి ప్రెషర్ చేయాలంటే పాజిటివ్ ప్ర రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఇంతే తేడా అండి సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ పశ్చిమోత్తాసనం చాలా గొప్ప ఆసనం అండి ఋషులు చెప్పినటువంటి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాల లోపల ఈ ఒక ఆసనం ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనం పశ్చిమోత్తాసనం దీని పేరు సో ఈ దీన్ని ఆసనాన్ని నేను నేర్పించిన విధానే మీరు నేర్చుకుని రెగ్యులర్గా మీ ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకోవాలని ఆశిస్తూ నమస్కారం అండి